서대문구 현저동에 있는 독립문입니다. 처음 세울 때는 이곳에서 남동쪽으로 70m 떨어진 곳이었다고 합니다. 1997년 도로공사 때 옮긴 것이죠. 독립문을 통해서 앞으로 가보겠습니다. 뒤에서 독립문을 본 것이고요. 앞은 한글, 뒤는 한자로 독립문이라고 쓰여있네요. 서재필 선생은 전남 보성에서 태어나서 1994년 국립현충원에 안장되었습니다. 독립문으로부터 30m 떨어져 있는 독립관입니다. 안녕하십니까? 헤얼TV 정상호입니다. 지금 제 뒤에 보이는 건물이 독립관입니다. 조선시대 모화관인데 이 자리로 옮긴 것이죠. 모화관은 태종 때 명나라 사신을 영접하기 위한 영빈관이었습니다. 그리고 그 앞에 있던 문이 영은문, 우리가 잘 아는 독립문이죠. 독립문은 독립옆에 이 서재필 선생이 과거 영은문이 헐려있던 공터에 세운 것이죠. 대한제국이 선포되고 나서 한달 후였습니다. 그런데 여기서 독립이란 누구로부터의 독립일까요? 물론 외서로부터의 독립이지만 구체적으로는 청나라였습니다. 그래서 일제강점기에도 독립문이 남아있을 수 있었던 것이죠. 모화관은 중화를 사모하는 관이란 뜻입니다. 새 임금이 즉위해 명의측사가 책봉조칙을 갖고 오면 임금이 모화관까지 나와서 영접했다고 합니다. 영은문은 은혜로운 대국의 사신을 영접하는 문이란 뜻입니다. 이름부터 사대의 냄새가 진동해 유쾌하지 않지만 어쩌겠습니까? 사실이니까요. 식사대접이란 말도 여기서 나온 것이라고 합니다. 또 그때 명의 사신은 천사, 하늘의 사절 이렇게도 불렸거든요. 엔젤도 아니고 지나치죠. 에이, 에이, 알려줘면 주셔. 역사, 알려줘면 알려줘면 주셔. 해올, 해올. 냉정히 말해 사대모하는 조선의 업보였습니다. 건국할 때 나라 이름조차 조선으로 할까요? 환영으로 할까요? 이렇게 명이 물어봤잖아요. 명태조 주원장이 조선으로 하라고 해서 조선이 되었지만 만약 그때 주원장이 환영을 택했다면 조선 500년이 아니라 환영 500년이 되었겠지요. 그런데 여기서 반드시 짚어야 할 것이 하나 있습니다. 조선이 스스로 명에 바짝 엎드렸다는 것입니다. 전쟁에 진 것도 아니고 명이 나라 이름을 정해주겠다고 나선 것도 아니었거든요. 스스로 물어본 거죠. 이럴 때 통상 쓰는 표현이 있잖아요. 알아서 긴다. 또 요즘 말로 오버한다. 예나 지금이나 국가를 지키는 핵심 요소는 국력과 의지입니다. 힘이 모자라면 의지라도 있어야 하는데 둘다 없다. 그렇다면 그 나라 그 국민은 어떻게 되겠습니까? 그 답을 인조가 실로 비디오처럼 보여주고 있지요. 오늘은 친명 4대 외교의 뒷전에서 벌어진 딱한 이야기를 하나 해볼까 합니다. 인조 반정은 성공했지만 반역이니까 유학의 논리상 부담스러운 것이 사실이었습니다. 그 약점을 보완하려고 인조는 명의 승인을 받기 위해 최우선적으로 노력합니다. 압록강 하구의 가도라는 자그마한 섬이 하나 있었습니다. 윤중제 안쪽 여의도 면적의 여섯 배쯤 되는 섬인데 명의 장군 모문용이 요동에서 패한 패잔병을 이끌고 들어와 후금을 치겠다며 진을 치고 있었죠. 인조는 즉위하자마자 이 모문용을 통해 정권교체 사실을 명예 알립니다. 비선을 활용한 거죠. 그리고 한 달여가 지나 국왕 책봉을 청하는 주문사를 명예 보냅니다. 그때 명은 신흥세력인 여진족의 후금과 북방에서 대치를 하고 있었는데 그동안 광해군은 이 사이에서 중립정책을 취해왔었잖아요. 새정권이 친명을 내세우니까 반가운 일이었겠죠. 그런데 의외로 냉랭하고 신중했습니다. 주문사가 명의 대학사를 만나는 장면을 볼까요? 베이징 궁궐 밖이었는데 비가 오고 있었습니다. 주문사가 비를 맞으며 바닥에 엎드려 있고 대학사가 힐란합니다. 거산할 궁에 불을 지르고 광해군을 죽이지 않았냐? 일본군을 끌어들이지 않았냐? 따지는 것이었죠. 또 예부 좌시랑은 광해군이 무슨 죄가 있어 명의 허락도 없이 함부로 폐의했느냐고 몰아붙입니다. 
결국 명은 사문관을 조선에 파견해 조사합니다. 그리고 다음에 조선이 성절사를 명예보내 다시 책봉을 건의하죠. 그러자 반정 후 2년이 지난 1625년 7월 드디어 명의 책봉사 왕민정과 호양보가 한양에 들어와 인조를 조선왕으로 책봉하는 명희종의 식서를 전달합니다. 그런데 공짜가 아니었습니다. 가도의 모문용을 도와 후금을 토벌하라는 주문이 뒤따르죠. 한족의 전통적인 대외정책 있죠? 이이제이. 오랑캐로 오랑캐를 제압한다는 방식이었죠. 이것을 위해 미리 무려 2년 동안 시간을 질질 끌면서 인조정권을 길들인 것이죠. 그렇게 되니까 조선은 원래 은혜에 새로 책봉의 은혜까지 더해진 것입니다. 인조가 하나도 아니고 이두 은혜를 갚으려면 어떻게 해야 되느냐. 우선 모문용을 잘 대접하고 후군과 싸워야 했죠. 코를 끈 것이죠. 이어서 우리는 정말 유쾌하지 않은 석을 퍼서 차라리 웃음이 나오는 그런 장면을 보게 됩니다. 명의사신 왕민정과 호양보가 뇌물을 한미천 단단히 챙기는 것이죠. 그런데 이런 행태는 일례성이 아니었습니다. 조일전쟁 이후 선조 때 왔던 사신이 은을 챙겨간 다음부터 계속된 관행 아닌 관행이었습니다. 힘도 없고 의지도 없는 데다가 약점까지 잡혔으니까 마음대로 약탈하는 거죠. 더구나 이번에 오는 환관 왕민정과 호양보는 이 방면에 일가견이 있는 유명한 인물들이었습니다. 특히 왕민정은 부모의 상중이었는데도 불구하고 명조정을 주무르고 있던 환관의 두목이 있었거든요. 위충현. 이 사람한테 은 수만 양을 뇌물로 바치고 자원해서 조선으로 온 것이었습니다. 각오가 대단했겠죠. 이 소문을 들은 조선에는 비상이 걸립니다. 호조가 책봉사 접대에 필요한 은을 추산하는데 10만 양, 인삼은 수천근 이렇게 추산을 했지만 물량 조달을 해야 될거 아닙니까? 전국의 토지에서 일정 비율로 배를 거두어 재원을 마련합니다. 그래도 모자라면 모문양에게 4만 양 정도 빌리겠다. 이렇게 예비 계획까지 세워놓죠. 조선 조정이 이렇게 대책 회의를 하고 있는 와중에 왕민정 등이 쭉올거 아닙니까? 먼저 개성에 머물렀을 때 우선 은 2천 냥을 챙깁니다. 에피타이저죠. 그리고 7월 6일 한양에 들어와 인조에게 책봉 측서를 전달하자마자 그날부터 본격적으로 야욕을 드러내기 시작합니다. 무자비한 그들의 활약상을 한번 보겠습니다. 우선 책봉 측서를 받은 당일 인조가 남별궁으로 사신을 찾아가서 잔치를 베풀 거 아닙니까? 그러자 예단이 적다고 성을 내며 돌아가겠다고 으름장을 놓습니다. 인조가 만류함에 매달리죠. 그 다음에 7월 10일까지 4일 동안은 매일 은 1만 냥과 인삼 200근씩을 챙깁니다. 며칠 후에는 인조의 방문에 대한 답방이라면 인조를 찾아옵니다. 인조가 또 잔치를 베푸니까 사신들은 빨리 끝내자며 대신 보검을 가져갑니다. 다시 며칠이 지나 이번에는 무슨 생각을 했는지 은 5천 냥을 내놓으며 인삼 500근을 요구합니다. 돈 주고 사겠다는 거죠. 당시 명에서는 은보다 인삼이 더 고가품이었다고 합니다. 접대 책임을 맡은 영접 보감이 인상 취급상이 많은 개성에서 바꿔주도록 주선하는데 개성 유수인들 그렇게 많은 물량이 갑자기 있겠습니까? 집집마다 돌아다니며 강제 징수하죠. 거부하면 체포해 감옥행이죠. 이렇게 근근히 인삼 500근을 마련해서 갖다 주니까 고맙다. 이게 아니고 손님 접대의 예절을 들먹이며 인삼값으로 내놓았던 은을 다시 다 회수해 갑니다. 완전히 날강도죠. 이때 개성의 감옥이 가득 차고 목을 매 스스로 목숨을 끊는 사람도 나타났다고 합니다. 또 물을 건너갈 때 다리가 없으면 무교가라는 명목으로 은을 챙깁니다. 만일 지방수령이나 백성들이 자신들의 요구에 잘 응하지 않으면 수행원들을 시켜 수령과 백성들을 때립니다. 이렇게 해서 결국 왕민정 등이 조선에서 챙긴 은이 16만 냥, 인삼이 
수천 근이었다고 합니다. 이 물량이 얼마나 많은 것이냐 잘 짐작이 안 가니까요. 당시 호조 창고에 남아있던 은이 2만 냥 인삼이 100근이었다고 합니다. 국가 재정이 거덜날 만큼 엄청난 수량이었던 거죠. 그래서 칙사들이 돌아간 다음에 결국 전라도와 경상도 지방의 해방을 중단합니다. 해방은 일본이 침략에 대비해 수군을 배치 운영하는 것인데 명의 책봉사 접대를 위해 북토 방위까지 포기하는 셈이 된 거죠. 사신을 접대하기 위해 사신을 보낸 나라의 장군행에서 뒷구멍으로 돈을 빌리고 임금이 사정하고 백성들이 목숨 끊고 국경 수비를 중단하고 그런데도 어느 누구 하나 말 한마디 제대로 하지 못하고 이걸 울어야 합니까? 웃어야 합니까? 아니면 필요악이라고 억지로 위로해야 할까요? 한마디로 나락골이 아니죠. 이것이 인조가 말한 사람 사는 세상 동방예의지국 소중화의 실상이었던 것입니다. 친명 4대 모하의 굴레였던 것이죠. 사실 이런 내용은 드러내고 싶지 않은 역사입니다. 그렇다 하더라도 진실은 알아야 하겠죠. 그것이 역사를 공부하는 진정한 이유일 것입니다. 그런 적극적이고 열린 자세로 역사를 탐구할 때 비로소 현실을 직시하고 미래를 열어갈 수 있는 힘과 지혜를 얻을 수 있는 것 아니겠습니까? 여전히 긴장감이 팽배한 오늘날 동아시아 정세를 보면서 드는 생각입니다. 해월TV 정상호였습니다. 고맙습니다.